，哎，你慢着点，等等我。瞎跑什么呢？瞎跑什么呢？跑丢了怎么办？啊，对不起啊。对了，刚才太着急了，没好好自我介绍一下。我叫赵小青，你叫我小青就好了。怎么称呼你呢？李 Eleven。李 Eleven， 名字有四个字啊。木子李，八九十，十一的十一 ，Eleven， 李十一 ，Eleven，English， you know？ 我警告你啊。这是美国，满马路黑社会，一个不小心你就被绑票了，没准还能被撕票，所以跟着哥我，明白了吗？知道了。呃，先给你解说一下今天的行程啊。今天由于你飞机到了比较早，我一会儿呢先带着你去看帝国大厦，再请你吃一顿麦当劳，全程陪同解说，外加翻译拎包。你要是走累的话呢，我可以给你做个足疗，你觉得怎么样？完美。就这样决定了吧，走走走。五百，服务费。什么服务费？啊，这是我给你上的第一堂课啊。美国商品社会，只要付出劳动就要得到相应的报酬。像咱俩这种就是属于一对一的服务了，起步价基本上都是五百美金起。我要直接从这儿去学校，就不用这么多钱了吧？我可以给你便宜一点，都是中国人嘛，不说外话了。一百，一百有没有？一百。不是，我就只带了八十美金、啊。你你你你带了八十来美国？对啊。那你喝西北风啊你啊？我有能力啊，我可以赚钱，我可以赚奖学金的。我奖学金要全部拿到的话，有很多钱。全奖呗？对，全奖。嗯，如果不出意外的话。要不这样吧，你借我两百美金，一百呢算我的服务费，另外一百，等我奖学金拿到，我第一时间就还给你。Deal。这是两百啊，这一百是我的服务费，我的了啊，没错吧？这一百你的拿着啊，拿着。谢谢啊。来来来来来，这是干什么？这是我给你上了第二堂课，在美国只要付了钱就是大哥。大哥，从现在起我就开始全心全意的为您服务了。您要是开心的话，抽我一嘴巴子也是可以的。还有这种好事情啊？好吧，那我就不客气喽。但是得加钱。我是不可能花钱打人的，我想要打车，打车。来，大哥。谢谢啊。慢着点啊。关门了啊。我那个，把人给弄丢了啊！丢了，他的飞机到了太早了。我接着他之后呢，我就说先带他去别的地方逛逛，再过来和你们会合。我就得把他带去了帝国大厦。然后呢？然后我就想，人家刚来吧，我就和他多讲讲。我就一边走一边讲，一边走一边讲。呃，游客有点多，人有点挤。我这讲着讲着，一回头，人没了。什么叫没了呀？那你没回去找吗？找了，我能不找吗？大厦管理处的人和我一块找呢，都没找着。沈一
，你这可闯大祸了啊！先先别着急啊，他有护照有签证，那大不了找警察嘛。那这至少得送回学校来吧？有个问题啊，包在我这儿。那签证呢？呃，所有的身份证件还有钱什么乱七八糟的，都在这儿呢。他身上可能有几几块钱。别看着我呀，我我我我我我又不是故意把他给弄丢的。你说他那么大个人了，我让他跟着紧点，他干嘛不跟紧啊？他也不是我女朋友，我也不可能抓他的手，对吧？哎呀，小山现在怎么办呀？哎，这样吧，十一你先报警啊，报警，你去找他们生化系的系主任史密斯先生。好，你们四个给你们所有认识留学生打电话啊，一定让他们帮忙。十一。你把赵小晶的身高、体貌，还有今天穿什么衣服写在纸上交给他们。咱们现在只能分头行动了啊！我估计这姑娘这会儿已经被吓哭了。走吧。走，谢谢啊。可乐就这么贵，天哪，在美国生活真不容易。啊，十一哥，你到底在哪儿啊？嗯。这个十一哥叫我慢点跑，自己比兔子走得还快。你现在该去哪儿啊？警察？有问题找警察？呃呃 ，Hello， 嗯 ，Actually I'm from China， but I lost in New York。呃 ，Can you guys help me？ 呃 ，Yeah， do you have a passport？ Passport？ Uh, yeah, I have my passport in my bag. My bag, my friend took away already. So now I don't have. Do you have any other documents, like a driver license? A uh, student ID? You look like a big man can't hold you. You don't have to tell me how to teach you. How do you do it? Call me. 不怪你，怪我。丢就丢了，不就个人吗？哎，哎，哎，就是他，哎，就是他，就是他。喂，老皮。走。他上哪去？就他，就他。哎呀，十一哥，可找到你了，来，抱给我一下。Now I can show you my passport. Thank you. Welcome to New York. <laughs> Thank you. Thanks for your guys' help. Bye. Bye. What? You're where? You're not stolen, right? You're not stolen. I have no way. I'm looking for you. I can't find you. I found the police. Wait a minute. Wait a minute. 什么叫我把你弄丢了？你自己不长腿啊？长腿你跟着我呀！再说你弄丢了，你原地等我，你瞎跑什么呢？你你走太快了嘛！我一转眼你就不见了。肖战，我一口气儿憋在这儿，我现在不太想和他说话，你和他说。哎，没事儿，人回来就行了。哎，还可以啊，还会两句英语，还能把自己弄回来。啊，我叫肖战，是你中科大的学长，欢迎你到格林大学。有什么需要帮助的，尽管跟我们说啊。谢谢学长。嗯，走吧走吧走吧，挺好的啊。十一哥，别生气了。啊。This is unacceptable. I cannot believe what I just read. 
I will not tolerate such a low standard.你先说，我帮你翻译。这个为什么要我先进去啊？多可怕呀！你你先进去嘛，不是这个教授为什么脾气这么大呀？他不会好好说话吗？啊，你难道没有听说过吗？他没人教授，是学校出了名的黑女
，哈佛大学威廉教授和 Jones 教授以及二位培养的三名博士生联合发表了署名文章，提出了基于这个数据的三种变量，分别对应了脱氧核酸的三种实验状态。所以来龙去脉确实有点复杂，为此我熬了两个通宵，最后在誊写的时候确实出现了疏漏。现在我解释清楚了吗 ？Get out. I said get out. 教授，我觉得您对我有偏见。What did you say, Tracy? 嗯、uh,。您才刚刚认识我，完全都不了解我，怎么能够凭主观的判断随意指责我的科研态度和科研精神呢？这难道是一个学者应有的态度吗 ？Translate it truthfully, Tracy, please. Uh, she say appreciate for your comment. Uh, uh, yes. 我说，如有冒犯，请您谅解。I want to hear it exactly as she said it. She say she, you made a subjective judgment and.、Uh, You are not qualified to be a scholar. How dare she say that? Professor, are you okay? Professor, Professor, are you okay? Are you okay? Don't touch me! Don't touch me! Why we need go hospital? Hello. 万千，啊！当初我借你一百美金，没错吧？导游服务费我就不要了，本金还给我。这事儿我不是跟你说好了吗？奖学金一拿到，我立马还给你啊！你还知道你靠着奖学金过日子呢？可是你能不能拿到奖学金？能拿多少奖学金，都是人家玛丽安一句话的事儿。这事儿不是戏里面决定吗？戏里面给你的奖学金，只够你的学费的，你的生活费还有你的住宿费，都是要靠着玛丽安。玛丽安要聘请当助教，你才能拿到钱，大姐，明白吗？这情况我还不知道哎。哎，换成你是马林，你会聘一个叫赵小青的人做助教吗？那现在这样情况，就真不一定了。哎，所以说你歇菜了呀，你就把钱还给我，然后你爱去哪去哪，我就不管你了。钱。嗯，别别别，十一哥你别着急，我想想办法，我现在就去医院找马林老师道歉去。啊？道什么歉呀、啊？马林现在这个年纪正好更年期，你跟他道歉管用吗？那我应该怎么办呀、啊？我不能就这么等吧？你。求求我，我帮你。我求你。啊，我帮你找肖战去。找他有什么用啊？怎么没用啊？人家是北京来的，人家是高干子弟啊，计算机系的高材生。在这帮留学兄弟里面，也就他和导师混的还不错。找他的话，没准可能有点办法。兵伟啊，跟你有什么关系啊？我说谁不重要，主要我这两位朋友啊，他们跟你签的劳务合同上写明了是八百美金，对吧？可是，一发工资才四百，我们过来问问为什么总行吗？我告诉你啊，一个月之内，你几位朋友啊，两次被客人投诉，摆错菜，好了，结错账，买错单，害我损失很多钱。我是不是应该扣他们半个月的薪水啊？是啊，犯了错啊，扣工资我们能理解，但是也得合理啊。您这发的薪水啊，已经低于法律规定的最低工资了。那你去告我啊！好了，不要影响我做事，走啊！行行行，没事，那就走吧。哎，对了，我朋友刚才带我去你们后厨看了一眼，哎呦
，看得我挺揪心的。我觉得至少不下五处是违反了这个卫生条例规定的啊。当然了，我们我们走没事儿，走开。你敢进我后厨啊？啊！我们走没问题啊。一会儿我打个电话给卫生署，打扰。张军，那就这么多，不给你朋友的薪水。谢了。走了，杨追，你叫什么名字啊？哦，我叫肖战。肖战，我觉得你缺人手，要不要过来做工啊？我呀，可以吗？我看你够聪明啊！如果你到我这里做得好的话。给你最高的薪水哦！哎呦，那可太好了！我现在打工那地儿啊，我挣钱工资少呢，也没定。明天过来上班。哎呀，你！听说你把建国和魏红的事儿都搞定了，看来以后得叫你及时雨、宋公明喽。你们俩怎么一起来了？给你出题来了，坐。出什么题呀、啊？马莲那儿搂不住了吧？嚯，看着没？我就说找你这个肖战哥出出浴靠谱吧。放心吧。哎，你别什么事都往我这儿揽啊。你这花木兰啊，真够可以的，这么不知天高地厚。行了，别吓人家小姑娘，赶紧说，姓哲。哎呀，有什么辙呀？当众顶撞一个导师啊！我想了解一下，那胆儿怎么这么大呀？不是，是是马丽安老师，他一。哎呀，我怎么说呀？说他不讲道理，他没看我的论文，他就乱下结论。行行行。我当时不是被气着了，我。马连老师啊，虽然脾气古怪，但也不至于不讲道理。我找找我的导师，他们俩好像有交情，让他说说，应该没什么问题。真的？真的，都知道你是新来的，谁想到你在一篇作业上下这么大功夫？哼，他一定以为你跟其他人一样，想蒙混过关呢。我对我的功课从不马虎的。是，就你最认真了。我跟你说啊，你到哪儿都得讲规矩。他是你的导师，你换个时间，换个方式跟他说，效果是一样的。但你这样，人家下不来台。美国人民不要面子呀！都听清楚了吧？别空手去啊！啊，知道了。尊敬的马利安教授，我对我的行为感到非常抱歉。听说您有心绞痛的老毛病，我买了点中药带给您，希望能够帮到您。Mr. James, what do you think about the details of the cooperation we talked about? If you have any idea, we can change the schedule. She's a very talented, Chinese beautiful girl. Your comment makes me wonder that the writer you so strongly recommend would be all show and no substance.
你在这儿干嘛呢？嗯，肖战哥。哎，你找过马连老师了吗？嗯，我去找过了。啊、哦，没事儿，我哎呀，哎呦，没事儿，我我我也找过，我导师说过了啊，放心。啊，谢谢你啊。你赶紧回去休息吧，这么晚了。嗯、啊。肖战哥。哎。那个，你你脖子没事吧？啊，也没什么事儿，就是这两天特别疼，不知道是什么姿势不对了。哎呦，没事儿，我有办法。你有办法？你试试，现在怎么样？哎，好很多了，我刚才脖子转不到这儿了。不错，不错，不错。哎，真没想到你还有这手绝活呢！我这就是三脚猫的中医功夫。小时候呢，我老生病，我爸就带着我到处看医生，这叫久病成医呀。那你现在这会儿身体还那样吗？现在长大了就好了。小时候老是肚子疼，那你也挺可怜的。你肯定是打小打针挂水在吃药的。<笑>不是，你们城里才有这条件，生病来打针挂水的。我们那儿农村哪有这种条件啊？我小时候的问题啊，都是喝中药治好的。想不想看看草药啊？这个就是益母草，这个是我的宝贝哦。一到春天啊，就漫山遍野的长，可漂亮了。我们老家的人呢，就把它采下来和其他草药一块用来治病，活血化瘀的功效可好了，很多妇科病也都会用到它。就靠这草药，什么都能治，还什么都能治好。有时候吧，就是治得好；有时候，也不一定了。你看看，还是啊，你生了病还得去正规医院。哥，你可真是城里面长大的，我们这是农村，哪有这种条件啊？哎，我想起来了，我给马丽安教授抓了几副中草药，专治心绞痛的，他不会也没见过吧？刚去的时候他睡着了，我没教他呀。那是不是明儿我去的时候得教他怎么你说什么？你给你给他抓了中草药啊？我专门跑到唐人街去买的。你怎么不跟我商量一下啊？是应该跟你商量一下啊，我应该先教他怎么煎才对。哎，赶赶紧赶紧，走走走，去医院走走。啊。Excuse me, uh, where the professor Marion? Oh, she already left. Have you seen a pack of Chinese herbs? Yeah, the professor took it away. What did she say? Mm, no, nothing. Huh? Uh, excuse me. Sorry. Excuse me. Excuse me. Oh, professor. Here she comes, the witch of the east. Professor. Sorry. Zhang Xiaoxing, please come here. 这包药你是从哪儿弄来的？我从唐人街买来的。为什么要去买这些药？我想帮助您。你能告诉我，这些都是些什么东西？三七、丹参、红花、川芎和益母草。好了，好了，好了。我对这个药材简单的做了一点分析，然后我发现。在这些药材里面，共有几十种不明成分。现在，赵小青，我需要你回答一些很重要的问题：这些药材是什么成分？它们的化学分子是如何书写？最重要的是，分别作用于人体会有什么效果？嗯，我不知道。他不知道。你不知道，然后你拿这些东西来给我治病吗？我感谢你的好意，但是我告诉你，你的这种随随便便的态度让我难以接受。小青，请你认真想一想
，然后回答玛丽安教授的问题。你们听我说，其实这个是一个在中国流传了几千年的药方了，我保证它是帮助您，它是帮您治病的呀，它不会不会害到您的。我很抱歉，我不能接受你的解释。哼，当然了，我没有权利开除这个中国学生，但是我有权利拒绝担任他的研究生导师。正式做出决定前，我希望听到各位教授公正的评判。我相信你们会支持我的。玛丽安教授，我可以向你承诺，这个学生对您绝无恶意，他只是想用自己的方式表达歉意而已。好吧，我只是无法相信，在二十世纪的纽约，在光荣而伟大的格林大学校园，我们还在讨论，还在讨论这种中世纪时期蒙昧未开化的思想。你怎么了？我的膝盖。小青，你能举出你所知道的成功病例吗？我会想办法一一去核实。对不起，我不能。看得好，我想我们可以开始投票了。不不不不不不，玛丽安教授，这么做太草率了，我不同意。那我应该至少有权利对这个学生的科研能力提出质疑，请他在一个月内用科研论文的形式回答今天我所提出的这些问题，否则。我就不做他的导师了，小青，你能做到吗？我做不到。Yes, you can. You can. 他是谁？对不起，打扰了。我也是中国留学生。也许你们对中国的传统医学知道甚少，但是。这并不意味着，它是一门伪科学，或者说，它是一个骗术。史密斯先生，我听说您准备去做一个膝盖的手术。是的，没错。拿出来，放点针灸的东西，给他试试。这不合适吧？史密斯先生，你愿意尝试一下小青的针灸吗？是的。我愿意尝试小青的针灸技术。去，你不要有任何顾虑。现在是我正式请你用针灸技术帮我止疼史密斯教授，现在您可以走路试一试。看来还真的有效果。我感觉没那么疼了。是的，它能止痛，但是它不能跟着您的膝盖，您还是要去做手术才行。这个我当然知道。可为什么你的针灸能够起到和止疼药一样的效果呢？我不知道怎么解释，但是这正是我来这的原因。因为在中国，针灸和中医药是一样的，它们都是我们国家的医学精华，而且中医药已经在中国有几千年的历史了。在我们中国，用中医药来治疗疾病和调理身体，已经有很多的成功案例
，但是里边有太多的未解之谜。这就是为什么我来到了这里。我希望能用学到的科学的方式方法来找出这其中的奥秘，而不是以科学之名去轻易的否定它。我们应该找出它的价值啊！各位教授，我想恳求你们，让我在生物化学系学习深造。拜托你们了，不要让我离开。好，我们开始投票吧。同意玛丽安教授提议的人，请把手举起来。有四票。那么现在，不同意的人，请把手举起来。留学梦迈出了第一步。对了，小转哥，还要感谢你啊！如果不是你的话，我都不能留下来了，多亏你了。你别高兴太早啊！我跟你说啊，你研究的中医啊，在美国是个冷门，不会有那么多人接受的。那天你也看到了，要想走这条道呢，不是很容易的。我知道，但我赵小青不会因为难就不做了呀。我自己选择的路，我就要坚持。走下去。行，坚持你的梦想吧。对了，肖战哥，你的梦想是什么？我的梦想，横扫计算机领域，科技改变世界，而我就要做那个改变世界的人。哎呀，厉害厉害厉害了啊！改变世界的男人，知道吗？这话我听他说了不下一百遍了，听得我整个人都麻木了。但是我觉得，就冲肖战有这种越挫越勇的精神，咱们是不是应该给他鼓鼓掌？十一，你认识了？嗯，你看不出来他这样，他是揣着文学梦来美国的。十一哥，你的梦想是文学？那当然了，有才华，大文豪。但是我现在的梦想变了，我就想赚钱，我赚很多很多钱，将来我也要改变世界。美国白宫我给他买下了。呵呵，这牛吹的可够大的呀！小青啊，你的事儿啊，我们都听说了，你是真厉害。那个，呃，我叫孙建国，我是安徽合肥人。合肥的。我的梦想就是在美国开一个大公司，然后带上我的一帮兄弟们都挣大钱，让大伙都过上好日子。别光顾着眼前的兄弟哥们，还得让我们的下一代也过上好日子。苏立娟，你好，小青，哎，我是向东，我是从陕西渭南，嗯，地道的关中娃。我的梦想就是呢 ，get a green card first and 教美国人说中国话。了不起，小青啊！哎，刘卫红，我来美国是来学新闻的，我想要把我们中国的声音传遍全世界。哇！你听听，但凡来美国的哪个没点梦想，我跟你说啊，不用怕，你就大胆往前走，甭管发生什么事儿，有我们呢。你这话说的太客气了啊，青，嗯，跟你说，出了国门呢，咱都是一家人，往后有啥事儿跟我们说啊。嗯。那我也给大家介绍一下我吧，我叫赵小青，很高兴认识大家，以后还请大家多多指教。那你又客气了，不客气不客气了，我要分。